41과 드라이버로 해보세요. 대화 1 망치가 아무리 찾아도 없네. 민수 씨, 망치 못 봤어요? 공구함에 있을 거예요. 찾아보세요. 공구함에 없어서요. 못을 좀 박아야 하는데. 어디 좀 봐요. 그거 나사못이네요. 나사못이라면 드라이버로 해보세요. 그게 더 편할 거예요. 자, 여기요. 어, 고마워요. 다 쓰면 공구함에 잘 넣으세요. 대화 2 대화 2 공장장님, 일찍 오셨네요. 네, 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝나서요. 새로 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? 네, 아주 잘 돼요. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. 아, 그런데 투안 씨, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. 그래요? 지금 작업장에서 용접을 하고 있지요? 제가 얼른 가볼게요. 41과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1. 밴딩기입니다. 2. 절단기입니다. 3. 용접기입니다. 4. 호이스트입니다. 2번. 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 자르고 있습니다. 2. 용접하고 있습니다. 3. 못을 받고 있습니다. 4. 구멍을 뚫고 있습니다. 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 이 드라이버를 리한 씨한테 좀 갖다 주세요. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 지금 뭐하고 있어요? 펜치로 철사를 구부리고 있어요. 펜치로 하면 힘드니까 플라이어로 해보세요. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요. 42과 이 기계에 어떻게 작동하는지 알아요? 대화 1 바루 씨, 오늘은 이 기계로 목재 자르는 일을 해야 돼요. 그래요? 민수 씨는 이 기계에 어떻게 작동하는지 알아요? 
전 이걸 써본 적이 없어서요. 자, 이렇게 하면 돼요. 먼저 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. 그리고 이 전원 스위치를 올리면 기계가 작동하기 시작해요. 이렇게. 자, 한번 해보세요. 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고 전원 스위치를 올리면 아, 되네요. 기계가 작동하기 시작하면 손잡이를 위아래로 움직여서 목재를 자르면 돼요. 대화 2 오늘 작업은 얼마나 진행됐어요? 오전에는 골판지 자르는 작업을 끝냈고요. 오후부터 접고 붙이는 작업을 하고 있어요. 그러면 6시까지는 주문받은 상자를 완성할 수 있을 것 같아요. 골판지는 충분해요? 어제 작업 끝난 후에 보니까 얼마 남지 않았던데요. 네, 지난주에 주문한 골판지가 오늘 오후에 도착할 거니까 문제 없을 것 같아요. 42과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 지금 상자를 접고 있지요? 네, 지금 작업 중이에요. 2번 어떻게 하면 작동해요? 여기를 누르면 돼요. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 이 기계 어떻게 사용하는지 알아요? 4번 상자 제작은 다 끝났어요? 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 여기가 다음 주부터 일하게 될 작업장이에요. 이건 리안 씨가 사용할 밴딩기고요. 어떻게 사용하는지 알지요? 네, 어제 배웠습니다. 전에 다른 공장에서도 사용해 봤고요. 그럼 잘하시겠네요. 먼저 여기 있는 안전 스위치를 내린 후에 사용하세요. 네, 알겠습니다. 43과 철근을 옮겨 놓으세요. 대화 1 여러분, 지금부터 오늘 해야 할 작업을 알려드리겠습니다. 오늘은 거푸집을 설치하고 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. 저희 팀은 먼저 여기 있는 철근을 3층으로 옮겨 놓을 건데요. 철근을 모두 옮겨 놓은 후에는 건우 씨가 거푸집 설치팀 반장에게 보고해 주세요. 그러면 거푸집 설치팀에서 작업을 시작할 겁니다. 네, 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고할게요. 그 후엔 바로 조립 작업을 시작할게요. 자, 그럼 시작합시다. 
대화 2 모니카 씨, 내일 오전에 납품할 물건 포장은 다 끝났지요? 네, 대리님. 크기별로 분류해서 따로 포장해 놓았어요. 한번 확인해 보시겠어요? 좋아요. 같이 가봅시다. 음, 대자가 서른 박스, 중자가 마흔 박스. 어? 그런데 소자가 왜 서른 박스밖에 안 돼요? 네? 서른 박스 아닌가요? 여기 주문서에 서른 두 박스라고 되어 있잖아요. 가서 물건 있는지 빨리 확인해 보세요. 이 p s 토픽 듣기 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오전에 무슨 작업을 했어요? 벽돌을 옮겼어요. 2번 상품을 포장해 놓았어요? 네, 포장해 놓았어요. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 상품은 모두 분류해 놓았어요? 4번 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. A조는 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. 그리고 강반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 강반장님, 레미콘은 이미 들어왔지요? 44과 페인트 작업을 했거든요. 대화 1 어, 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. 대화 2 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데. 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. 
44과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 폐수를 여기에 버리는 거예요? 네, 여기가 폐수를 버리는 곳이에요. 2번 작업장이 더러워요. 그렇죠. 너무 지저분하네요. 3에서 4번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번 사다리가 있으면 올라갈 수 있겠네요. 사다리요? 저기에 있네요. 4번 지금 뭐하고 있어요? 냄새가 나서 환기하고 있어요. 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 우선 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. 그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. 45과 호미를 챙겼는데요. 대화 1 리리 씨, 괭이 챙겼어요? 괭이요? 오늘 고구마 캐는 일을 하신다고 해서 호미를 챙겼는데요. 오늘 일할 밭은 너무 딱딱해서 호미로 하기 힘들어요. 그리고 괭이로 고구마를 캘 때는 호미로 할 때보다 고구마에 상처가 나기 쉬우니까 조심해야 돼요. 그렇군요. 그럼 창고에 가서 얼른 가지고 올게요. 대화 2 오늘 고생 많았어요. 내일은 밭에 비료를 뿌릴 거니까 준비 좀 해줘요. 비료요? 모종은 다음 주에 심을 건데 벌써 비료를 뿌려요? 모종을 심기 전에 뿌려야 돼요. 비료를 먼저 뿌리고 일주일쯤 지난 후에 심어야 모종이 잘 자라거든요. 아, 그렇군요. 제가 들어가서 내일 쓸 비료 잘 챙겨 놓을게요. 45과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1. 경운기입니다. 2. 손수레입니다. 3. 콤바인입니다. 4. 트랙터입니다. 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 걸음을 주고 있습니다. 2. 농약을 치고 있습니다. 3. 모종을 심고 있습니다. 4. 
벌레를 잡고 있습니다. 3번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 밭에 물을 좀 줘야 하는데요. 창고에 호스가 없네요. 아, 조금 전에 아주머니가 과수원에 물을 주려고 가지고 갔어요. 그래요? 그럼 물 주기 전에 밭에 잡초 좀 뽑을게요. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 내일은 무슨 일을 해야 해요? 논에 농약을 좀 쳐주세요. 네, 그럴게요. 그건 오전에 끝낼 수 있을 것 같은데 오후에는 고구마 밭에 가서 걸음을 좀 줄까요? 며칠 전에 줬으니까 걸음은 안 줘도 되고요. 대신 물을 좀 주세요. 그리고 요새 벌레가 많아진 것 같은데 벌레도 좀 잡아주고요.